So now you're here again knocking at my door A little too late for I'm sorry for Gente querida, sejam todas e todos bem-vindos novamente aqui um novo episódio do Parler Andreas. Uma noite hermosa, linda. Não tenho muito frio, na verdade, né? Não, não está fazendo muito frio. E vamos a fazer um corte que aparentemente, aparentemente, não muito típico aqui no Rio de Janeiro. Em algumas partes do Brasil, sim. Em outras partes, não. E no Instagram, nessa semana, eu fiz uma votação entre dois cortes de carne que eu queria preparar. Eu achava que ia preparar outro corte, que era entranha, mas a maioria de vocês votou no Instagram por bife do vazio. E esse é o corte que vamos preparar hoje. Vou fazer com um molho aí especial e vai ficar uma delícia. Gente, siga-me aí passo a passo e let's go! Aqui eu estou com o bife de vazio. E que é o bife de vazio somente para poder contestar a vocês, falar a vocês. O bife de vazio, como vocês podem ver aqui, é um corte delgadinho, um corte bem, bem macio. Mas fica muito gostoso aqui no churrasco. Então, eu vou fazer aí com um molho especial, um molho que aprendi de uma receita francesa, mas o que aconteceu? Eu troquei alguns ingredientes e já fiz isso aqui e ficou ainda melhor. Antes de fazer o molho, não esqueçam que os ingredientes estão aí embaixo, em minha descrição do YouTube, com as medidas precisas que vocês, para que vocês possam fazer mais facilmente esse molho e depois coloquem na carne, ok? Vamos preparar agora o molho. Nosso molho aqui, o que eu coloquei como base? Mostarda de jona aí. Aproximadamente, aproximadamente são 4 colheres de sopa de mostarda de jona e com isso é a base para poder fazer nosso molho, ok? A continuação eu vou colocar 3 colheres de açúcar mascavo, sim? Vamos colocar acima e vamos misturar um pouquinho, ok? Uma pitadinha de açafrão. Tipo assim. Uma pitadinha de páprica defumada. Vou colocar agora. Manjericão seco. Aproximadamente são duas pitadinhas, sim? Tempero de churrasco, que é o que tem tempero de churrasco? Na verdade é que são ingredientes separados, mas quando encontrei aí e olhei os ingredientes, está perfeito. Você precisa alho seco, alho em pó, você precisa também cebola e um pouquinho de salsa. Tudo isso está aqui e tal, combina perfeito. Dois pitadinhas também. Vamos colocar. E por último, uma pitadinha de Pimenta do reino. Misturamos. E nosso molho já ficou pronto. Assim é simples. Assim é simples. Então vamos a colocar agora. Vamos a pincelar aqui nossas carnes com o molho, sim? Tiramos nossas carnes para continuar temperando. Agora, galera, uma coisa importante. Eu, como já meus convidados chegaram, vou deixar repousar a carne, isso é importante. Deixem sempre repousar quando misturam uma carne, um par de minutinhos, entre 5 e 10 minutos. Vou aproveitar de espalhar aqui as braças e colocar nossa carne. Coisa importante, vocês viram aí, é uma carne delgadinha, então são entre 8 a 10 minutos por lado, não mais que isso. E depois de 8 a 10 minutos, viram 8 a 10 minutos e pronto. 
Así de simple. Es bien rápido de hacer. Una carne ideal para poder picar y para poder fomentar ahí o fome entre, entre a galera. Es eso. Vocês podem dar-se conta de uma coisa, eu não coloquei sal no tempero. E o que significa isso? Que vão ter que colocar, e tem que colocar sal na carne, sim? São duas pitadas de sal grossa, por lado, viram e depois duas pitadas novamente. É simples isso. Tem para todos os gostos, né? Mas geralmente eu, eu recomendo fazer, colocar duas pitadinhas de sal grossa por lado, ok? Já aconteceu nos últimos 10 minutinhos por o último lado, o segundo lado. E vou pegar agora a nossa carne. Então, galera, essa foi minha receita de hoje. Tomara que vocês gostaram. Por favor, não esqueçam aí de inscrever-se ao meu canal, de curtir o vídeo, de falar com os seus amigos, amigas. Se vocês têm alguma recomendação, qualquer corte, qualquer receita, algo na cabeça que vocês queiram ver, escrevam aí embaixo que eu vou estar respondendo. E o mais importante, o mais importante é que vocês curtam e aproveitem com sua família e amigos. Saúde! Até uma próxima!